Hello everyone, welcome to episode 4 of A Little to the Left. Let's continue to learn Korean through this cozy puzzle game. 자, 그러면 시작할게요. 플레이를 눌러요. 음, 연필이 보여요. 이것은 연필이에요. 연필이 여러 개 있어요. 그런데 연필의 길이가 다 달라요. 보세요. 이 연필은 아, 제일 짧아요. 그리고 이 연필은 조금 더 길어요. 하지만 이 연필보다 짧아요. 그러면 제일 짧은 연필을 들어요. 들어서 제일 왼쪽에 놔요. 그 다음으로 짧은 연필을 들어서 두 번째에 놔요. 연필이 제일 짧아요. 그 다음으로 조금 더 길어졌어요. 그 다음에 이 연필을 여기 놔요. 연필이 점점 길어져요. 계속해서 연필을 놔요. 아, 이렇게 놔요. 보세요. 연필이 점점 길어져요. 짧았다가 길어져요. 아, 그리고 연필 부스러기가 있어요. 이것을 연필 부스러기라고 해요. 부스러기가 많아요. 부스러기를 어떻게 해야 할까요? 음... 부스러기를... 오! 부스러기를 치울 수 있어요. 부스러기를 이렇게 치워요. 계속해서 부스러기를 치워요. 어, 연필을 정리했어요. 연필 부스러기를 치워서 깨끗하게 해요. 짠! 어? 고양이 손이 보였어요. 아, 레코드 판이 보여요. 레코드 플레이어가 있어요. 음, 어떻게 해야 할까요? 이것을 움직여요. 움직여서 여기에 넣어요. 아, 노래가 바뀌었어요. 다른 노래가 들려요. 그리고 여기 어, 버튼이 있어요. 버튼을 움직여요. 네, 버튼을 여기에 놨어요. 물이 들어왔어요. 그러면 이 버튼도 움직여요. 물이 들어왔어요. 오, 맞췄어요. 음, 두 번째 챕터, 잃어버린 레시피예요. 어, 토마토 캔이 보여요. 이것을 토마토 캔이라고 해요. 토마토 캔이 세개 있어요. 토마토 캔이 똑같이 생겼어요. 토마토 캔을 움직일 수 있어요. 토마토 캔세 개가 다 똑같이 생겼어요. 음... 그러면 계속 캔을 움직여요. 맞았어요. 이번에는 
아, 유리병들이 보여요. 유리병이 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개 있어요. 아니면 일곱 병 있어요. 그리고 유리병 안에 피클 같아요. 유리병 안에 피클이 있어요. 이것은 올리브 같아요. 그리고 유리병의 높이가 달라요. 이 유리병은 높이가 제일 낮아요. 그리고 이 유리병은 높이가 더 높아요. 음... 높이가 제일 낮은 유리병을 들어요. 들어서 제일 왼쪽에 놔요. 그 다음으로 낮은 유리병이 여기 있어요. 이 유리병을 들어서 옆에 놔요. 유리병의 높이가 점점 높아져요. 계속해서 높이를 높아지게 해요. 유리병을 움직여요. 짠! 다 움직였어요. 어, 별이 한 개밖에 없어요. 아, 이번에는 국자가 보여요. 이것을 국자라고 해요. 이것도 국자예요. 그런데 다르게 생겼어요. 이것은 숟가락이에요. 아니면 스푼이라고도 해요. 오, 이 스푼은 아주 작아요. 티스푼인 것 같아요. 이것도 숟가락이에요. 그런데 이 숟가락은 이 숟가락보다 커요. 또 다른 숟가락들이 있어요. 아, 이것은 계량 스푼이에요. 음, 숟가락과 국자의 크기가 다 달라요. 이 티스푼이 제일 작아요. 그 다음으로 이 계량 스푼이 작아요. 그러면 오, 이 스푼을 움직여서 여기에 놔요. 그 다음 스푼도 여기에 놔요. 스푼의 크기가 점점 커져요. 이렇게 놨어요. 음, 맞았어요. 음, 이번에는 그릇이 보여요. 그릇이 한 개, 두 개, 세 개, 네개 있어요. 쌓여져 있어요. 음, 어떻게 해야 할까요? 오, 그릇을 움직일 수 있어요. 그릇을 움직일 수 있어요. 이렇게 왼쪽, 오른쪽으로 움직일 수 있어요. 아, 그런데 어, 제일 밑에 있는 그릇을 움직여요. 이 그릇을 움직이면 그릇 4개가 다 움직여요. 보세요. 그런데 밑에서 두 번째 그릇을 움직이면 그릇 세 개가 움직여요. 음, 그리고 그릇에 무늬가 있어요. 줄 무늬가 있어요. 어, 무늬를 맞춰야 할것 같아요. 그러면 세 번째 그릇을 움직여요. 오, 이렇게 맞출 수 있어요. 두 번째 그릇도 움직여요. 이렇게 
줄무늬가 이어졌어요. 마지막 제일 위 그릇도 움직여요. 이렇게? 아, 아니에요. 이게 아니에요. 짠! 무늬가 다 이어졌어요. 자, 그러면 오늘은 여기까지 할게요. 안녕!